നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഹൈട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൈട്രേഷൻ ഓർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഒരു ഹൈട്രേഷൻ ഓർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ മേക്കിമെന്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇഫ് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ ഉള്ളതിന് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഇഫെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ അതായത് മൂന്നോ അതിന് മുകളിലേക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ സി ഫ്ലാഡറും അതുപോലെ സ്വിച്ചും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് എൽ സി ഫ്ലാഡറും സ്വിച്ചും ഒരേ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ദെൻ അടുത്തതായാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയ ഹൈട്രേഷൻ ഓർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്പെസിഫിക് കൺസ്ട്രക്ട്സ് of the language to perform repeated execution to perform repeated execution of one or more statements adhaye namukku onnil koodida onno adil adhigam statement gale repeated aayittu veendum veendum work cheyikanam engil upayogikkunna oru statement ne parayunna anand iteration statement or looping statement ennullad adhaye veendum veendum namukku work cheyikanam engil oru example parayanengil ippo c equal to a plus b ennulla oru statement namukku ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അത് നമുക്ക് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് നൂറ് തവണ എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോ ആ നൂറ് തവണ ആ സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് എഴുതുക എന്നുള്ളത് റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഹൈട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ട് അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എന്താണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഏതുവരെ പോകണം ഏവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിക്കൊണ്ട് അതൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ലൂപ്പുകളായി അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹൈട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നിന്റെ പേര് വൈൽ ലൂപ്പ് രണ്ടാമത് ഡു വൈ ലൂപ്പ് മൂന്നാമത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലൂപ്പിംഗുകളാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈൽ ലൂപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡു വൈൽ തേർഡ് വൺ ഫോർ ലൂപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു വൈൽ ലൂപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ വൈൽ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അത് ലൂപ്പ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈൽ ലൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വൈൽ ലൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്താലും മൂന്ന് ലൂപ്പിലും നാല് എലമെന്റ്സുകൾ വരും മൂന്ന് ലൂപ്പിനും ഒരേപോലത്തെ നാല് എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് എലമെന്റ്സ് എന്നും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈ ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ലൂ ടു വൈൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിലും ഇതിനാ ഇതിനുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് നാല് കമ്പോണൻസ് അതുപോലെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ നാല് സെക്ഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഈ ലൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഹൈട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് സിമ്പിളായി പഠിക്കാൻ കഴിയും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എലമെന്റ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഈ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് അപ്പൊ ഏതൊരു ലൂപ്പ് എടുത്താലും ഏതൊരു ലൂപ്പ് മീൻസ് ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പ് എടുത്താലും വൈ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പ്
ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത മൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടർ ഓൺലി വൺ ഓൺലി വൺസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഈ സെക്ഷൻ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് റിലേഷണൽ ഓർ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ വരിക അതായത് നമ്മൾ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ പെട്ടാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ പെട്ടതാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ പെട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കൽ അതായത് ഡിസൈഡ് ദി ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണോ അതോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുക നമ്മളെ ലൂപ്പ് എവിടം വരെ പോകണം ഇനി വർക്ക് ചെയ്യണോ അത് ഇനി തുടങ്ങാനായോ അല്ലെ എൻഡ് ചെയ്യാനായോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കൽ ഒന്ന് റിലേഷണൽ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നോക്കുക ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കണേ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ മൂന്നാമതായി വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈസ് വാല്യൂ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ നിലവിലുള്ള വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള സാധാരണ നാളത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ഒന്ന് എന്നുള്ള വാല്യൂ അത് രണ്ടാവണമെങ്കിൽ എത്ര അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് എന്നുള്ളത് മൂന്നാവണമെങ്കിൽ എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ കെ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നതിന് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വണ് എന്നാണ് അതായത് നിലവിലുള്ള വാല്യൂവിനോട് നിലവിലുള്ള ഐന്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടാക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള വാല്യൂവിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഐ പ്ലസ് പ്ലസിന് പകരം ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കും കാരണം എന്താ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ആണ് ആ ടു എന്നുള്ളത് ഫോർ ആക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ആ ഐനോട് കൂടി ടൂവിനോട് കൂടി ടു ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് ആവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഫോർ ആവുകയുള്ളൂ ഫോറിനോട് കൂടി വീണ്ടും ടു ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് ആവുകയുള്ളൂ സിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതായത് നിലവിലുള്ള വാല്യൂസിനെ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്
അപ്പൊ ഫസ്റ്റില് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കുക സാധാരണ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കൊടുത്തു ഓയിഡ് മീനു കൊടുത്തു ഇന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത വാല്യൂബിളിന്റെ പേര് നമ്മ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണ് ഇന്റ് നമ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ കാരണം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്റ് നമ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ വൈൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ വൈൽ നമുക്ക് എവിടം വരെ പോകണം നൂറ് വരെ പോകണം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് എവിടം വരെ എത്തിയോ എത്തിയോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം നം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പൊ ആ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും ആണോ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ശരിയായ മാത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് എക്സിറ്റ് ആയി പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ വണ്ണിൽ എസ്താൻ ഓറിക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദെൻ ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് എന്താണ് സി ഔട്ട് നമ്മ നമ്മ എന്നുള്ള പ്രിന്റ് നമ്മ എന്താണ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഈ വണ്ണിൽ എസ്താൻ ഓറിക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ നോക്കും ശരിയാണ് അപ്പൊ സി ഔട്ട് നമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നം പ്ലസ് പ്ലസ് അതിനാണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അത് ടു ആവും ടു ആയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകില്ല നമ്മ ഈക്കൽ ടു വൺ എന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയില്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ദൻ നേരെ ഈ വൈലേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുക നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ എന്നുള്ളത് ടു ആക്കിന് ശേഷം ഈ വൈലേക്ക് വരും ദൻ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കും അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സി ഔട്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തു നം പ്ലസ് പ്ലസ് പറയുമ്പോൾ മൂന്നായി നേരെ വീണ്ടും ഈ വൈലേക്ക് വരും മൂന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ നോക്കും ശരിയാണ് സി ഔട്ട് നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഉള്ളത് നാലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏതുവരെ പോകും നാല് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ നോക്കും നാല് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അഞ്ചാവും അഞ്ചു വരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ശരിയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നൂറ് വരെ പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ നൂറ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ഔട്ട് നമ്മ എന്നുള്ളടുത്ത് നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ആയി ദൻ നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി വാല്യൂ നൂറ്റി ഒന്നായി എന്നിട്ട് വൈൽ ലൂപ്പിലേക്ക് വരും വൈൽ ലൂപ്പിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നൂറ്റൊന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കും അത് റോങ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ എക്സിറ്റ് ആയി പുറത്തോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള പ്രിന്റിങ് അവിടെ നടക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വൈൽഡിന്റെ ഉള്ള ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെ ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും ഒരു ഭാഗം എന്തിനുള്ളൂ വൈൽഡ് വൈൽ ലൂപ്പിന് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എനിക്ക് റിവേഴ്സിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം നൂറ് മുതൽ വൺ വരെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എത്രയായി നൂറായി ദെൻ നം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക അതായത് പൂജ്യത്തിന് മുകൾക്കാണല്ലോ വാല്യൂ വരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സി ഔട്ട് നം കൊടുക്കുക നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് എന്താവും നം മൈനസ് മൈനസ് ആവും കാരണം എന്താ നൂറുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനാണ് നം മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നം മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നം ഈക്വൽ ടു നം മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നം ഈക്വൽ ടു നം പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്